mam przed sobą tekst dający o wypadkach, które zaszły w historii Dawida i Saula, więc myślę, że to jest taka życiowa historia i, myśl, i podejrzewam, że znana również braciom. I są to wypadki, które zaszły bezpośrednio po zabiciu Goliata. Proponuję pierwszą księgę Samuela, rozdział 18, od wiersza pierwszego. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, chodzi o Dawida, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. O tak wygląda tutaj na wspaniałą przyjaźń ta historia, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak się to wszystko rozwija. Od tego również dnia Saul zabrał go do siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojcowskiego. Ten wiersz warto sobie tak y, szeroko otwartymi oczami przeczytać. Jonatan zaś zawarł z Dawidem związek przyjaźni. Umiłował go bowiem jak samego siebie. Wyczuwamy tutaj taki wir uczuć, emocji pomiędzy Dawidem i rodziną Saula. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie. Oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju. No, wyraźnie jest zafascynowany Dawidem. A Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. Dawid był lubiany nie tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula. Gdy przybyli oni i wracał Dawid po zabiciu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów i zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące a Dawid dziesiątki tysięcy. Saul bardzo rozgniewał się, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił, Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. A oto na zajutrz duch zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Saul bardzo się bał Dawida, bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił. I dlatego Saul odsunął go od siebie, a ustanowił go wodzem nad tysiącem żołnierzy. I tak odbywał wyprawy na oczach ludu. Mamy tu historię zazdrości, a właściwie nawet jej genezę, przyczyny, tak trochę naszkicowaną. Zazdrość jest charakterystyczna dla trującej miłości. Miłości zatruwającej życie, w której uważamy kogoś za osobę, bez której nie zdołalibyśmy żyć. Inaczej mówiąc dla miłości bałwochwalczej, w której jednocześnie uwielbiamy kogoś, i domagamy się od tej osoby uwielbienia i ofiarowania dla nas siebie. Mówimy, żyj dla mnie. Jesteś częścią mojego życia. Musisz być moim przyjacielem. Saul nie potrafił sobie wyobrazić swojego królowania bez obecności popularnego i atrakcyjnego Dawida. Ale nie zauważył tego, że traktował go jak swoistą maskotkę. Przedmiot zadowalania siebie samego. Dodatek do swego poczucia bezwartościowości. Zwróćcie uwagę na te słowa. Zabrał go do siebie. Nie pozwolił mu wrócić. Jest w tych słowach jakaś zaborczość. Cień manipulacji drugim człowiekiem. To nie była przyjaźń od początku. Od początku to było zagarnięcie człowieka. Zazdrość jest oznaką bałwochwalstwa osoby lub rzeczy. Wiemy z wcześniejszych rozdziałów tej księgi, że Saul dał dowody niejednokrotnie liczenia się bardziej z ludźmi niż z Bogiem. I to jest ważny moment w naszym życiu i wcale nierzadko przeoczony. Bo zbadajmy swoją obawę przed ludźmi i przed Bogiem. I powiedzmy szczerze, kogo naprawdę się tak bardziej boimy? Na przykład, w czyjej obecności bałbyś się popełnić grzech 
dość wstydliwy w obecności drugiego człowieka czy w obecności Boga. I tu musimy szczerze powiedzieć, że gdyby nam towarzyszył jakiś człowiek, gdybyśmy popełniali dość nieskromny grzech, no to byśmy go nie popełnili. Ale w obecności Boga popełnimy go. To nam od razu pokazuje, kogo bardziej się obawiamy. Saulowi bardzo zależało na tym, by ludzie go cenili i kochali. To była jego idea fix. I nie, nie chcę przez to powiedzieć, że wszyscy mamy taką ideę. Ale być może większość z nas. Czy nie u wszystko, by zdobyć uznanie i poklask? Od początku tego nie widział, dopiero druga osoba mu to ujawniła. Pozwalał ludziom na wszystko, nawet na złamanie prawa Bożego, byleby tylko nikomu nie podpaść. I to jest ważny punkt w naszym rozeznawaniu, czy zapieramy się prawa Bożego, by nie podpaść człowiekowi. Na przykład po bitwie za Malekitami Saul wzbudował sobie pomnik w Karmelu. To był znak jego troski o swoją chwałę, pod pozorami chwały Bożej. Pod pozorami jakiegoś y, kultu sobie wystawił pomnik w Karmelu. Zazdrosny człowiek wierzy w takie błędne przeświadczenia. Po pierwsze, utracę czyjeś zainteresowanie, utracę czyjąś troskę, utracę czyjeś uczucie lub coś innego, co mi bezspornie się należy od tej osoby. Nie mogę utracić troski, zainteresowania, miłości, pochwały od kogoś. Po drugie, to, to, to co tracę jest kosztowne, że muszę to zatrzymać za wszelką cenę. I wreszcie trzecie przekonanie fałszywe, to co tracę na zawsze przechodzi na inną osobę lub sprawę, już nigdy tego nie odzyskam. Tak bym powiedział, może nie za bardzo zrozumiale, że zazdrość jest aberracją optyki umysłu. Że jest zboczeniem, aberracją, skrzywieniem pola widzenia, optyki, sposobu patrzenia na rzeczywistość przez umysł. Że źle odbiera rzeczywistość. Wydaje się komuś, że traci lub stracił coś lub kogoś, co było mu dla niego przeznaczone i dla niego miało znaczenie pierwszoplanowe. Zauważyliście, że momentem zwrotnym w tej historii było to, że Saul usłyszał, jak Dawid jest chwalony bardziej niż on. Oto kobiety wyszły i śpiewały pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Zwróćcie na to uwagę, co jest na koniec tego tekstu, on tam mówi, że ustanowił go wodzem nad tysiącem żołnierzy. Bo Dawid pobił dziesiątki tysięcy. On go pomniejszył. Był zazdrosny o władzę, był zazdrosny o sławę, był zazdrosny o prestiż. Wreszcie tracił samego Dawida. Wydaje się tylko, że on nienawidzi Dawida. On tak naprawdę nie może żyć bez Dawida. Dawid przestawał być jego maskotką, stawał się w jego pojęciu, w pojęciu ludu również kimś wyjątkowym. Bardziej zauważanym niż Saul. Saul nie mógł tego znieść, że jest pominięty, że ktoś inny jest faworyzowany, że Dawid jest kochany jeszcze przez inne osoby, a nie tylko przez niego. Że Dawid nie jest tylko dla niego, ale też inne osoby go kochają. Tu jest bardzo ważny moment że on nie jest tylko jego wyłączną własnością, ten Dawid. Nie potrafił się podzielić kimś, kogo uwięził w swym sercu, dlatego tą osobę znienawidził. Chcąc zaprzeszyć swym uczuciom, usunął Dawida, bo myślał sobie wtedy, nikt nie zauważy, że zazdrosny, zazdrosny jestem. Ustanowił go dowódcą jedynie nad tysięcem żołnierzy, by przeciwstawić się śpiewnym legendom, że Saul, Saul tylko tysiące mógł pobić. Wyraźnie chcę pomniejszyć znaczenie kogoś, kto go przerastał, ale też kogoś, kogo sam też przeceniał. Przeceniał jego rolę w swoim życiu. Odegrał rolę dobrego opiekuna, ale wyszło na jaw, że wcale nie chce się opiekować biednym synem pasterza z Betlejem. On chciał go przywłaszczyć sobie. 
To często jest gra, że litujemy się nad kimś, kto jest biedniejszy, w gorszej sytuacji. Po co to czynimy? Po to, żeby poczuć się lepiej. Żebyśmy odegrali rolę kogoś opiekującego się, żebyśmy poczuli się bardziej wartościowi. Zauważyłem to u wielu osób, które na przykład wykonywały takie funkcje troski, nie? U pielęgniarek, u jakichś tam masażystów, nawet u kapłanów, że wybór tego zawodu czy powołania był podyktowany niechęcią służenia drugiemu człowiekowi, tylko pragnieniem tego, żeby opiekując się innymi wykorzystywać czyjąś wdzięczność. Wysysać od kogoś ten uśmiech i poić swoją chwałę, że tak jestem dobry, bo pomagam innym. Ale niech no tylko to pomaganie będzie trochę trudne. Niech mu ktoś język pokaże na przykład. Wtedy wszystko zamieni się w złość. Często nie kochamy ludzi, tylko kochamy to, co nam ci ludzie dają. A to nie jest miłość. 